been looking in these days at the subject of fruitfulness net dinallo phalavantanga jeevinchuta anetuvanti amsham gurinchi maatladutunnam we saw number of verses about abiding in jesus abiding in his love romane yesu christu varlo nelichi unduta ayana yokka premalo nelichi unduta ee sangathal gurinchi enno vachanalu chustu vacham now this session we want to look a little bit at the enemy of our souls ee madhyana samayamlo mana yokka pranamulaku shatru unnadu tanu gurinchi kasepu dhyanisdam because there is an enemy who seeks to devour and destroy the fruit vache etuvanti phalanni mingu vesi aa phalanni paadu cheyalani chuche etuvanti shatru unnadu and there is a wonderful promise about this in malachi chapter 3 malachi 3rd chapter lo oka adbhutamaina vaagdhanam undi verse 11 and verse 12 11 12 vachanalu chuste malachi 3 verse 11 and verse 12 malaki 3 11 12 i will rebuke the devourer for you so that it may not destroy the fruit of the ground and will nor will your vine in the field cast its grapes down says the lord for all nations will call you blessed you will be a delightful land says the lord of hosts malaki 3rd adhyayam 11 12 vachanalu mee pantanu tini veyu purugulanu nenu gaddinchadanu abhi mee bhoomi pantanu nashanam cheyavu మీ ద్రాక్ష చెట్లు అకాల ఫలములను రాల్పకయుండని సైన్యములు కాదిపతి యహోవా సెలవిస్తున్నాడు అప్పుడు ఆనందకరమైన దేశంలో మీరు నివసించరు వానికి అన్ని జనులందరూ మిమ్మల్ని ధన్యులందరని సైన్యములు కాదిపతి యహోవా సెలవిస్తున్నాడు ద లార్డ్ సెస్ దట్ హీ విల్ రిబ్యూక్ ద డివౌర్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్ ప్రభు అంటున్నాడు కదా మీ పంటను తినివేసేటువంటి పురుగులని నేను గద్దిస్తాను సో దట్ your grapes don't fall into the ground that before was, they become ripe that tadwara me draksha chetlu akala palamulu ralpaka undanani ayana cheptunnadu and all the nations will look at you and call you a blessed vine ante kaadu ane janulu andaru kuda mimmulu chuchi danyalu ani cheppe santaru very fruitful tree ento palavantamaina chettu antaru so that is a wonderful promise that god has promise that the devil will not be able to stop us from being fruitful in our life ee ento adbhutamaina vaagdhanamu mana jeevithallo phalavantuluga undakunda satanu de maatram kuda aatanka parchaledani prabhu antadu now many believers behave as though the devil is more powerful than jesus christ anek mandi vishwasalu e reethiga pravartisthu untarante yesu christu vaari kanna satanu balavantuda annatuga pravartisthuntaru but you know that that is not true అది సత్యం కాదని మీరు ఎరుగుతారు బైబిల్ సేస్ ఇన్ 1 జాన్ 4 గ్రేటర్ ఇస్ హి దట్ ఇస్ ఇన్ యు దెన్ హి హు ఇస్ ఇన్ ది వరల్డ్ మొదట యోహాను 4వ అధ్యాయంలో బైబిల్లో రాయబడింది మీలో ఉన్నవాడు లోకములో ఉన్నవాని కన్నా గొప్పవాడు ఇట్స్ నాట్ దట్ ఐ యామ్ గ్రేటర్ దెన్ ది డెవల్ నేనేదో సాతాను కన్నా గొప్పవాడిని కాదు నో 1 జాన్ 4:4 సేస్ ది వన్ హు ఇస్ ఇన్ మీ is greater than the one who is in the world modati yohanna 4 4 lo unnadi nalo unnavadu lokamulo unnavani kanna goppavadu see david was not more powerful than goliath david maata koste goliath kanna david balavantudu kaadu anybody could see that evaraina cheppochu but the one who was with david was much more powerful than goliath aithe david tho unnavadu goliath kanna balavantudu there are many many examples like this in the old testament paathane bandhanalo ilanti udaharanalu ennenno unnai moses was not stronger than pharaoh and his armies moshe maata koste pharaoh tho polsukunnappudu athana sainyalu kanna thane maatram balavantudu kaadu the one who was with moses was much more powerful than pharaoh and his army aithe moshe tho unna vaadu pharaoh kanna athana sainyalu kanna balavantudu and when moses lifted up his rod the whole army of pharaoh was buried under the sea moshe thana yokka karra ettinappudu ఐగుప్త సైన్యములు అన్ని కూడా సముద్రంలో మునిగిపోయాయి ఇట్ వాస్ ఇన్ స్లో ప్రాసెస్ ఇట్ వాస్ క్విక్ అది ఏదో నెమ్మదిగా జరిగే క్రియ కాదు ఉన్న పోటున జరిగింది వెన్ డేవిడ్ కాస్ట్ వన్ స్టోన్ ఇమీడియట్లీ గొలియాత్ ఫెల్ డౌన్ దావీదు ఒక్క రాయి విసరగానే గొలియాత్ బోర్ల పడ్డాడు అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ పిక్చర్స్ ఆఫ్ హౌ గాడ్ వాంట్స్ us టు బి ఓవర్ కమర్స్ ఓవర్ సైడెన్ ఏ రీతిగా సాతాని మీద మనం జయించి జయశాలుగా ఉండాలో ఇవన్నీ దేవుడు ఇచ్చే సూచనలు ద బైబిల్ సేస్ జేమ్స్ 4:7 submit to god 
and then resist the devil and he will flee from you bible lo raayabadundu kada yakob patrika 4th adhyayam 7th vachanamlo devuniki lobadi undi apavadini edirinchudi appudu vaadu mee yadda nundi paaripovunu now lot of people quote half of that verse aneka mandi darilo sakanne cheptuntaru they just say resist the devil and he will flee from you vaallu em antarante idigo da apavadini edirinchandi appudu vaadu mee yadda nundi paaripothadanta that's not true ad sachime you have to first submit to god aithe motta modu ta devuniki lobadi undali if you resist the devil without submitting to god he will not flee from you devuniki lobadi kunda satanu ni ediriste satanu paaripodu let me tell you every one of you sitting here mele ikkada kuchuna prathi varu nenu cheptunanu however weak you may be nevu enta balahinudu vaina sare however new believer you may be nevu enta kotta vishwasi vaina sare remember 1 john 4:4 modati yohanu 4:4 the one who is in you is greater than the one who is in the world nilo unna vaadu lokamulo unna vaani kanna goppa vaadu if you submit yourself completely to god no paripurnanga devuniki lobadi unte you can resist the devil and he will run away from you nevu apavadini edirinchavachu satanu nee nunchi paaripothadu the devil cannot harm you in any way సాతానుడు ఏ రీతిగా నీకు హాని చేయలేడు బికాస్ యు ఆర్ ది యాపిల్ ఆఫ్ గాడ్స్ ఐ ఎందు చేతనంటే దేవుని యొక్క కొను గుడ్డు వంటి వాడవు ద బైబిల్ సేస్ జకరియా 2:8 హీ వుడ్ టచెస్ యు టచెస్ ది యాపిల్ ఆఫ్ హిస్ ఐ బైబిల్ లో రాయబడింది జకరియా 2:8 లో మేము ముట్టిన వాడు నా కొను గుడ్డును ముట్టిన వాడు యు నో ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ వే వి రెడ్ ఇన్ మలకాయ్ పాతన బంధంలో మలకీలో మనం చదువాం ఇట్ వాస్ అ ఫ్యూచర్ ప్రామిస్ ఇది భవిష్యత్తులో జరగబోయేటువంటి వాగ్దానం ఐ విల్ రిబ్యూక్ ద డివౌర్ ఫర్ యువర్ సెక్స్ మీ నిమిత్తమై నేను ఈ రీతిగా వీటిని మృంగి వేసే వాడిని గద్దిస్తాను బట్ నౌ ఇట్ ఇస్ నాట్ అ ఫ్యూచర్ ప్రామిస్ నేటి దినాల్లో చూస్తే ఇది భవిష్యత్ నిమిత్తమైన వాగ్దానం కాదు బికాస్ ఆన్ ద క్రాస్ జీసస్ క్రైస్ట్ defeated satan endu chethanante kolavarisulu meda yesu christu varu satanu ni odinchadu it's very important to know that idu ento pramukhyamaindi you know many of us know that when jesus christ died on this cross he took our sins manlo aneka mandi telusu yesu christu varu silu meda velaadinappudu mana paapalu bharinchadani he also took our curse mana yokka shaapanni vahinchadu he took away our debt na mana yokka runanni teerchadu he took our punishment mana yokka shiksha bharinchadu he took our old man upon himself and crucified it mana yokka prachina purushunni taanu bharinchi aa నా దాన్ని సిలువ వేశాడు ఈ క్రూసిఫైడ్ ది వరల్డ్ టు us at that point ఆ సమయంలో లోకాన్ని మన పక్షంగా సిలువ వేశాడు బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ తనిటికన్న ప్రాముఖ్యమైనది ఈ డిఫీటెడ్ సేటన్ దేర్ when he hung on the cross ఆయన కొలువరి సిలువ మీద వేలాడినప్పుడు సాతానుని ఓడించాడు he did not kill satan సాతానుని చంపేయలేదు the bible doesn't say satan is dead సాతానుడు మృతుడని బైబిల్ లో ఎక్కడ లేదు because that is not true he is moving around the world even today adi asachyam endi chethanante ayana satanudu lokamlo tirugulaatunnadu his armor has been taken away aithe satanu yokka aayudhalu teesivayabadda we need to understand that ee jata gamaninchali not satan was killed on the cross but he was defeated on the cross kaluvari siru meeda satanudu champabadaledu gaani odinchabaddadu see colossians chapter 2 kolase rendu vadhyayamu There are two things written here about that happened on the cross. ఇక్కడ చూస్తే కొలువరి సిలువ మీద జరిగిన సంగతి రెండు సంగతులు రాయబడ్డాయి. First of all in verse 14 he took away the certificate of debt concerning decrees that was against us. 14వ వచనంలో చూస్తే మనకు విరోధముగా ఉండినటువంటి ఆ పత్రాన్ని ఆయన మేకులతో సిలువ కొట్టాడు. We had a big certificate of debt to God because of crores of sins we have committed. కోట్లాది పాపాలు మనం చేశాము గనుక దేవుని పక్షంగా పెద్ద రుణ పత్రాన్ని కలిగి ఉన్నాం. It's like a big debt of crores of rupees. వేరే విధంగా చెప్పాలంటే కోట్లాది రూపాయలు అప్పు తీసుకున్నటువంటి పత్రం నోట్ లాంటిది. Jesus cancelled it on the cross because he paid it. యేసు క్రీస్తు వారు దాన్ని చెల్లించాడు గనక దానిని తీసివేశాడు హి హస్ నెయిల్డ్ ఇట్ టు ది క్రాస్ ఆయన సిలువకు దానిని మేకులతో కొట్టాడు దట్ ఇస్ వై ఐ డోంట్ హావ్ ఎ డెట్ టు గాడ్ నౌ అని చేతనే ఇప్పుడు దేవుని నేనే రుణస్తుని కాదు మై డెట్ హస్ బీన్ పేడ్ నా రుణం తీర్చబడింది సెకండ్లీ రెండోది ఆన్ ది సేమ్ క్రాస్ అదే సిలువ మీద హి టుక్ అవే హి డిసార్మ్డ్ ఆర్ టుక్ అవే ది ఆర్మర్ ఫ్రమ్ ది రూలర్స్ అండ్ అథారిటీస్ ఇన్ ది వరల్డ్ అండ్ మేడ్ ఎ పబ్లిక్ డిస్‌ప్లే ట్రయంఫింగ్ ఓవర్ దెమ్ పదిహేను వచ్చిన ఆయన ప్రధానులను అధికారులను నిరాయుధులను చేసి సిలువ చేత జయోత్సవంతో వారిని పత్తి తెచ్చి బహాటముగా వేడుకకు కనపరచారులర్స్ చూడండి ఈ దుస్తులైనటువంటి ప్రధానులని అధికారులని ఆయన పూర్తిగా వంచి వేశాడని కదా వారికి ఉన్నటువంటి ఆయుధాలు తీసివేశాడు ఇటుక వేద ఆర్మర్ వారిని నిరాయుధులనిగా చేశాడు Why didn't he destroy them? Enduku vaarni champaveyaledu? 
He could have destroyed Satan. Satan ne champe ichu. He could have destroyed Satan with one word. Vaka matra to Satan ne nirmole chavatsu. But he has allowed Satan to exist. Aite Satan ne unde tete jeshad. For a very good reason. Vaka manchi karana ne bati. One reason is. Vaka karana ne tete. To make us strong. Manal ne balavante lega jeshadan ke. You know, we cannot become strong unless we face an enemy. Prila ra guten chandi. ఒక శత్రువు మనకి ఎదురైతేనే తప్ప మనం బలవంతులుగా ఉండలేము సపోజింగ్ ఏ మ్యాన్ వాంట్స్ టు గో అండ్ కంపీట్ ఇన్ అ రెస్లింగ్ కాంపిటీషన్ ఒకవేళ ఏదైనా వ్యక్తి వెళ్లి కుస్తీ పోటీల్లో పోటీ పడాలనుకున్నాడు అనుకోండి హౌ డస్ హి ప్రిపేర్ ఫర్ ఇట్ ఏ రీతిగా సిద్ధపడతాడు నాట్ ఓన్లీ బై డూయింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఏదో కొన్ని కొన్ని అభ్యాసాలు చేయటమే కాదు హి ప్రాక్టీసెస్ విత్ అదర్ పీపుల్ రెస్లింగ్ అగైన్స్ట్ హిమ్ వేరే వారితో ఈ మల్ల యుద్ధం చేసేది అభ్యాసం చేస్తాడు దట్ ఇస్ హౌ హి బికమ్స్ రెడీ ఫర్ ద బ్యాటిల్ ఈ రీతిగా యుద్ధానికి తాను సిద్ధపడతాడు బై రెస్లింగ్ with other people he becomes strong vere varito potladadu dwara thanu balavantulu avtadu if there is nobody to wrestle with him he cannot become strong oka vela potladagariki munduga evaru lekapothe thanu balavantulu kaaledu all these physical fitness gymnasiums the principle is that we subject our muscles to some resistance and they become strong chudandi aya prantallo manike gymnasiums untu untayi వ్యాయామశాలలు అక్కడ చేసేటువంటి పని ఏంటంటే మన యొక్క కండరాలు ఎదురుదాడిని ఎదుర్కొనే అభ్యాసాలే just like our muscle when it faces resistance becomes strong mane yokka kandaralu aa eduru balanni edurkunnappudu ivi gatti padtayi if you don't do that type of exercise atuvanti abhyasam cheyagipothe you become fat nivu aa baga lobik pothav do you know the difference between becoming fat and becoming strong chudandi balanga unde daniki bodduga unde daniki teda telusa a fat person is not necessarily a strong person chudandi laavu ga unnadante balavantudu ani anakarledu vanni some fat people you just touch them they'll fall down kontha mandi laavu paato nilagano dabelu kind padtaru but a strong person aithe balavantudu you push him he won't even move vaani entha nettina nuvu anaku potham ante so you want to be fat or you want to be strong kaabatti bodduga bonnavla undalu anukuntava lekapothe balanga undalu anukuntava you know how people become fat prasalu e reethiga low aipothar telusa they eat and eat and eat and eat tento tenato ovite neemo tinudu and they eat and eat and eat some more inka inka veyi tenta veyi tenta and they don't do any exercise asalu e abhyasam undadu so you know how people become fat spiritually aatmeenga kuda urika low ga eppudu aipothar telusa they study 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 the bible par bible chovtaru 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 they go to meeting 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 kodaniki kodaniki povadam povadam and they don't fighting temptation against I, the devil satanaliki virodhanga shodhanalo taam poradaru then what happens apude em avuthe exactly like people who eat and eat and eat and eat without doing exercise e pani cheyakunda tini 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 lobai poyina laga and lot of believers today they've got so much knowledge they are so fat nedi dinallo aneka mandi viswasalu ela unnaru aathmee gnanam entha undi aathmeeyanga lobiku poyaru if you look at many believers spirit spiritualized you see them so fat aneka mandi aathmeeya jeevitham manu chuste viswasalu low ayi poyi unnaru they are not strong balanga leru god allows the devil to resist us so that we can become strong devudu saatharu ni anumathi isthadu manam edirinchi balavantulu kavalani i don't want to be a fat christian i want to be a strong christian nenu edo loavuga unde christodu gaundalani aashi ledu balanga unde christodu gaundalani and to be a strong christian god allows the devil to exist balavantudu ga nannu chese daniki devudu saatharu ni bratikinchadu that is one reason he allows the devil to exist adi oka kaaranam saatharu ni bratikinchadu daniki there are many other reasons also inga no kaaranalu kuda unnai he allows the devil to exist so that uh, many people can be troubled so that they will turn to god aneka mandi shramalaku guravudun batti devunu vaipu tirigitaradu satanu anumatinchadu you know the disciples i mean the israelites in the wilderness turned to god only when the snakes bit them chudandi aranyamulo unde tu israelilu varini sarpalu karisinappude devudu vaipu tirigaru like that story of that businessman who was so busy that he didn't have time for god ఒక వ్యాపారి గురించినటువంటి ఒక కథ ఉన్నది ఎంత పని కలిగి ఉండేవాడంటే దేవుని గురించి పట్టించుకునేవాడు కాదు తనకి వ్యాపారం పెద్దది కాకముందు తాను కూటాలకి బాగా వచ్చేవాడు బట్ దెన్ యాజ్ హీ వాజ్ బిలీవర్ తాను విశ్వాసి బట్ యాజ్ బిజినెస్ బికేమ్ బిగర్ 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 నో టైమ్ ఫర్ గాడ్ అయితే వ్యాపారం విస్తరించిన తర్వాత దేవునికి సమయం లేకుండా పోయి సండే హీ కుడ్ కమ్ ఫర్ ద మీ ఆదివారం కూడా కూడికొచ్చేవాడు కాదు అండ్ ది ఎల్డర్ వెంట్ అండ్ మెట్ హిమ్ పెద్ద ఆయన వెళ్లి కలుసుకున్నాడు No, he said, I'll come, I'll come, but never came. I am too, I said, I'll come, I'll come, but never came. I am too, I said, I'll come, I'll come, but never came. I am too, I said, I'll come, I'll come, but never came. I am too, I said, I'll come, I'll come, but
One day, Kaujanani, very poisonous snake bit his youngest son. Yanto Vishapurthi mai tevanti pamu aal valiyo ke chenu kumani garchindi. And the doctors gave up hope. Doctor garin ke main main chile manar. So he's going to die. Chali po bhotra manar. Then he called the elder brother. Apudu sangapadhanu bilpinchad. He said, "Please come and pray for my son." Aya vachi ma kumani gunchi pradhan jai manar. So the elder brother came. Pedda vachi manar gada. He was a wise man. Thorn kilvai nodu. He said, "Lord, we thank you for sending this snake." Tova, paamunu pampu nandu ko vandana laya. Because what I could not do in six months, this snake has done in one minute. Neera sangapa adne inni aur nelni ch prayatni chano. Yu paamu chik shana kalunu marche shindi inni. I tried to make them think about you, but they would not think about you. Ni gurin ch talam pulo vanda le ne var nanto prayas padano kani yemi chela poyano. The snake has done it so quickly. Paamu vokne mishumlo je shindi ni. Now Lord please heal this child. I tell Prabhu why you put it bitten or swasth parchu. But send two more snakes to bite the other two sons also. I tell Prabhu why ekka idhar kumar lo nar wale idhar kora karche idhar unko rene paun bhabhi chhu. So that they will turn to you and never forget you for the rest of their life. Tadwara var kora niwe uttergi var migle ne kal me matram kora ne marchu po kunda sai kora. Do you have to wait till some snake bites you before you turn to God? Pillara devun mai pithirige dhan ke paamuchi kaati se antavar ko vechu mandala. Do you have to wait till you get a cancer before you turn to God? Do you have to wait till you get a cancer before you turn to God? Do you have to wait till some neighbor takes a court case against your house and occupies your house before you ask turn to God in prayer? Pradhanalo devun mai pithirige tiragalante yedo ni pakin chowar niyilu kora akraminchu kono courtlo case achche antavar kaagala. Some people it is like that. కొంతమంది జీవితాల్లో రీతిగా ఉంది ఓన్లీ టర్న్ టు గాడ్ వెన్ దే ఆర్ ఇన్ ట్రబుల్ వారు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడే దేవుని వైపు తిరుగుతారు అదర్వైస్ దే డోంట్ టర్న్ టు గాడ్ ఎట్ ఆల్ లేకపోతే దేవుని వైపు తిరగనే తిరగరు నౌ యు నో వై గాడ్ హస్ అలౌడ్ సో మెనీ స్నేక్స్ టు బి ఇన్ ది వరల్డ్ కాబట్టి ఈ లోకములో దేవుడు ఈ పాములను చంపకుండా ఎందుకు ఉంచాడో మీకు అర్థమై ఉంటుంది why he allows cancer enduko cancer anumatisthunadu why he allows the devil enduko satanudu anumatisthunadu there are many people in heaven today because they were bitten by snakes and they got cancer neetu dinallo aneka mandi parlokam velagali gar kaaranam entante paamulu garchi cancer lo vachi and so they thank god for snakes they thank god for cancer paamulu batti cancer nu batti vaaru devuriki vandanalu cheyustunnaru so you see god uses the devil to make life difficult for people so that they will turn to god prajaliki కష్టము కలిగించేలాగా దేవుడు సాతానను వాడుకుంటాడు తద్వారా ప్రజలు దేవుని వైపు తిరగాలని మెనీ ఆఫ్ అస్ సిట్టింగ్ హియర్ హావ్ టు కన్ఫెస్ దట్ వి టర్న్ టు గాడ్ మోర్ వెన్ ఓన్లీ వెన్ వి ఆర్ ఇన్ ట్రబుల్ ప్రియారా మనం కూర్చున్న అనేకలు తప్పగా ఒప్పుకుని తీరాలి ఎన్నో కష్టాలు వచ్చిన కారణాన్ని బట్టి దేవుని వైపు బాగా హత్తుకుని ఉన్నాం మేము అని యు బి ఆనెస్ట్ ఇస్ ఇట్ ది ట్రూ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితంలో సత్యం కదా యదార్థంగా చూస్తే that when there is trouble you turn to god kashtam ragane devuru vaipu tirugutavu you see how children who never read the bible chudu mana pillalu eppudu bible chadavaru examination time they will start reading the bible pariksha time lo maatram bible odalru why suddenly they start reading the bible examination time enduku akasmathiga bible ante anta prema puttuku vachindi today is difficult examination edukada re poddita lekkala pariksha chaala kashtam so god allows difficulties to make us turn to him ayana vaip tiraganani devudu kashtalu anumatistaru so that is out of love he does that adi premanu batti ayana anumatistaru out of love he has allowed the devil to exist in the world premanu batti ee lokamulo satanu nunchadu not to trouble us manu leda kashta pettadu but to make us turn to god manu devunu vaip cheppalani and to make us strong manu balavantuluga cheyalani so there are at least two reasons i told you today why the devil should exist in the world athri lokamulo satanu enduku undali ani dani kanesu nenu kaaranalu cheppanu to turn unbelieving people to him avishwasulanu tana vaipu tippukune daniki and to make believing people strong avishwasulanu balavantu balavantu ga chese daniki so the bible says bible lo undi submit to god devuru kulobadi undi and resist the devil appo vaadu edirinchandi and he will flee from you appudu mee nundi vaadu paaripothadu see one example of one woman who prayed only when she was in trouble తన కష్టకాలంలోనే ప్రార్థన చేసింది ఒక స్త్రీ ఉదాహరణ చూద్దాం ఉపమానం అది దట్చర్ ఆఫ్ ఆర్ ఫైట్ అగేన్స్ శత్రువుకు విరోధంగా మనం పోరాడడానికి ఒక దృశ్యం the lord says i'll rebuke the devourer so that your fruit will not fall to the ground prabhu annadu kada mee yokka phalamu nelaku raalakunna undulagana nenu shatruvuni gaddistanu and today the lord says I, i have defeated satan on the cross in edi dana prabhu antu nadu kada aa shiluvu meda nenu satanu odinchu you take that position ippudu aa sthananu nivvahinchu and resist the devil apavadu nedirinchu and your 
fruit will not fall to the ground appudu nee phalamu nela raladu you will be a fruitful christian appudu nu phalavantame christodu unta because satan has been defeated enu chethanta satanudu odipottadu satan cannot make the fruit of my life wither up anymore satanudu eppudu kuda naa jeevithamlo phalinche phalamu vaadi poyedadu cheyaledu every fruit will be come to being ripe prathi phalamu kuda paripakkam avutundi So here Jesus told a parable in Luke 18. Luke chapter 18 and verse 1 Christ told a parable. Oka vidho oka vidhavaralu gurinchi. It is in verse 1 to verse 8. Modati 8 vachanallo undi. And you I'm sure you've read the story before. Ee sangathi meer idavaraku chadavaranu nen nammutunnanu. It is about a widow into his property some neighbor kept on occupying her property. Oka vidhavaralu undindi thane yokka aasti prakinchi vaadu danni aakraminchukuntu vachadu. See that man saw this woman is a poor widow there is no man in her house kabatti aa pakkinte vaade emukunnante ime vidavaralu kada etuvanti aasara ledhu he kept on moving his compound wall iritiga iritiga nemmadu nemmadu ga thanu aakraminchukuntu vachadu the widow saw the wall coming he is occupying more and more of my property aa vidavaralu chuchindi aa compound wall nemmadu nemmadu ga ivu intlo nuku chestundi that is a picture of the church the widow is a picture of the church aa vidavaralu sanghaniki sadrushyam god has given us a certain property devudu manaki konta bhubaga nichadu for example our body udaharanike mana shariram this whole body must belong to god ee deham anta kuda devuniki chendundali it is god's property ee devuni yokka aasti but like this neighbor kept on pushing 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 occupying this property aithe ee porugu vaadu ee reethiga aakraminchukuntu vachina reethiga the devil has occupied many parts of our body satanu eppudike mana shariramlo enno bhagalu aakraminchukunnadu that is why so many sins come out of your body anu chethane mana shariramlo enno paapalu bayilu veltuntayi what are you doing about it dar guri em chestunnao what did this widow do we saw the enemy occupying occupying of my more of his property porugu vaadu shatruvu thana yokka aasthina aakraminchukunnadu vidavaralu em chesindi she didn't just sit there agar koorchaledu she knew that she is a helpless widow thano nisahayiralu vidavaralu telusu husband is dead bartha jani poyadu no son kumarulu leru no children pillalu leru nobody to fight her case thana pakshanga vaadinche varu don't have any money to go to a lawyer ante gaadu nyayavadari gelagana dabbu ledu so she decided thirmanichukondi i will go to the judge myself nenu neeruga nene nyayadipadari gelindi so she went to the judge nyayadipadari gelindi she says to him Verse three, give me legal protection against my enemy. Mura va vachnulo na prativadi ki na ko nyayu dirtu. She didn't say give me my enemy's property. Na shatru ya kaasti umar adgle do. I don't want my enemy's property. Na shatru aasti na kudu. But he's taking my property. Aite na aasti ni skundra do. Protect me against him. Aatne virodanga na badrte bu. Drive him out. Ya aatne paradrolu. that is what we are also praying manam kuda adhe prarthana lord this body belongs to you ravva ee dehamu needi why the devil has come and taken over my eyes that i am lusting enduku satan vachi na kallu aakraminchukunnadu nenu mohapu chupu chustunnanu why the enemy has come and taken over my tongue that he is saying all types of things through me which i should not say enduku shatru vachi na naalu ka aakraminchukunnadu nenu cheppagodina maatu cheptunnanu why is he taken over my ears that i am listening to all type of gossip i should not listen to enduku satan na chevulo aakraminchukunnadu venakodinatuvanti vaarthalanni vittunnanu why is taken over my hand that i am writing all types of things i should not write they are satan and enduku na cheetulu aakraminchukunnadu nenu raayagodani maatulu rastunnanu why is he taken over my feet he taking me to places i should not go to enduku satan na paadalu aakraminchukunnadu ekkadu pogoodu akkadu na paadalu vittunnai he has taken so much of my body ravva na sharirulo ento aakraminchukunnadu now drive him out thanu paarudrolu give back this property to me to god for god marla ee aasthini naaku ante devuniki daichi that is the widow's prayer adi vidavaralu prarthana lord judge please give me back this get me back my property ki naaku nyayam theerchu adanu paradrolu this doesn't belong to the devil this does not belong to the devil it belongs to god idi devuriki chendrudi apavadiki chendrudi kaadu and jesus said the judge would not listen yesu prabhu var anadu kada nyayadipati venaledu he said this woman there is no bribe to give me nothing i am not going to listen to him kaabata nyayadipati anukunnadu kada ee vidavaralu naaku ee lanchu evvaledu ani cheppesi maunam konnadu and so kept on saying no 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 kaabat nenu venano venano antu vachadu she would come back aithe marla vachindi come to the house intiki vachindi knock in the house at 6 o'clock in the evening sayankalam aaru intiki talupu vachindi go away ayana nadu velipo come back at 9 o'clock at night marla tomu intiki vachindi early morning 6 o'clock odiyam aaru intiki vachindi every day prathi dino and finally the judge said aakariki nyayadipata nadu this video is bothering me like anything ee vyakti vidavaralu devaratulu ani padu vetundi at least to stop her i will give her that legal protection kanesum kanesum aamu naape danikaina aidavachamlo gojaadukundunatlu aamu nyayam theerustanu 
and then jesus said yes bro what anadu see what that unrighteous judge said verse 6 aro vachanam lo chuste anyayasthrena nyayadipati cheppina maata vinudi and in heaven paralokamlo you not only have a righteous judge neeku neethi montudaina nyayadipati maatrame kaadu you have a loving father premagala tandri kuda unnadu do you think if you keep going to him he won't listen to you pillara aayana chethagaana manam velthe mana morra aayana venada it says here verse 7 if you cry to him day and night ikkada yedo vachinalo unnadi devaratrulu mora pedthe how should god's elect pray to him devudu thana arparchukunna varu ye rithiga prarthistharu when you find the devil occupying your ter- territory satanudu nee bhaga ni aakraminchukuntunna appudu nu chuchinappudu supposing the devil has come into your home oka vela satanudu nee intlo nunchi vachadu he's taken one of your children nee pillallo okanni aakraminchukunnadu and he's coming in he's taken another of your children rendu vaanni kuda teesesukunnadu do you know that god wants all your children to be saved nee pillalandaru kuda rakshana pondalani devune ek aashe neeku telusa do you know that god wants all your children to be filled with the holy spirit nee pillalandaru kuda parishuddhaatmu tha nimpabadalani devune ek aashe telusa do you know that even if your children are in a secular work god wants them to be whole hearted christians oka vela nee pillalu loka sambandhamaina tuvanti aa panullo unna gaani hrudayapurvakamaina kristavulu ga varu undalani devudu korutunnadu telusa that is god's will aa devuni chittam our body is to be completely god's mana yokka dehamu paripurnanga devunidi our family must be completely god's mana yokka kutumbam paripurnanga devunidi if you got six children he wants all six children to be filled with the holy spirit oka vela neeku aaru guru pillalu unte aaru guru pillalu kuda parishuddhaatmu tho nimpabadalani koorunnadu just born again edo thiru janminchadu daladu if you parents are praying for your children to be born again that's good but that's not enough pillaluga talidanluga pillalu thiru maru marasu pondalani meer prarthana chestunte manchide kaana chaladu Is it enough that they are born again and live half for the world and half for God? Vare do tiru janminchi sagam jeevitham lokariki sagam jeevitham devuniki pratikte chaala I have got four sons I don't want even one of them to live for the world. Naaku naluguru kumarulu varulu evokkudu lokamu nimittam jeevinchalani naaku aasha ledhu. I used to pray like this. Aridiga prarthinche varu if even one of my sons is going to live for the world take him away from the world i don't want him to live on this earth tova na kumarullo ye okkadaina lokam gurinchi jeevisthu unte vaadu lokamulonje teesey atuvanti vaadu na kumar i don't make him repent nenu van pachcha tapadu unte bring him back to you nee vaipu teesko or if you cannot do that aarithiga cheyalekapothe he is too stubborn aa anta mundi vaadu aithe then take him away lokam i don't want any one of my children to live on the world and glorify the devil na pillalu evaru kuda lokamulo jeevinchi satanunu hetinche vaaru na koddu no matter how much money they earn is not important vaaru enta dabbu sampadistunnaro adu pramukhyam kaadu what do you want from your children nee pillalu nunchi nu korukunade enti do you want your children to be filled with the holy spirit parishuddhaatmulu tho nimpabadalani korutunnava be witnesses for christ kristu nimittame pillalu ga undalani korutunnava you must be like this widow appudi vedavaralla nu undali go to your heavenly father parlogam tendri dariki vellali your father tendri Devil has taken one of my children. Na pillal lo vakar ni saath aur devil has taken two of my children. Idhar na dish kunado. This child of mine is born again, but I don't even know he's whether he's half converted or full converted. Ina Kumar do tiri jenmi chedgar is sakumar do puti kamar do tiri dule do. He has no interest in God. He's only interested in the world. Devo dente aasik tiri do maru maru subodhan chedgar is lokumar do putna. Lord, I thank you that my other children are following the Lord. Prabhu, very good. Devo do amar istra manchi. I don't even want to lose one of my children to the devil. Kani esu mo vakar kuda saath aur chetul lo vundu gor do. You know when Moses went to Pharaoh, Moshe Pharaoh dar kelna pade. He said, "We got to go. We got to go and serve God outside Egypt." Main vedli ay gupto velu pata ma devu naara din saale. First Pharaoh said, "No." Pharaoh matma thana ro kudu. Then you know what afterwards Pharaoh said? Tarawat Pharaoh man dilsa. Okay, you go, but leave your children here. Ma tarawat thana ro meeri valandi pilla ne krudli pate. Supposing it may Moses had said, "Ogal Moshe anunte." Okay, Sorry. we adults will go. You keep our children. Main pado le valta hole pilla le krunta ro. Did he say that? Alaga nada. No. Let. He said not only our children even our cows one hoof of one cow we will not leave behind here. Ah Moshe annadu kada ma pillale gaadu ma aavulu eddulu kanesam vaati yokka aa yokka dekka kuda ikkada undadu. He said I'm going to take everything. Anta disipotam. All my children are going to come out of Egypt. Aa pillalandaru kuda ayi gupthinchi bayitiki raavali. I'm not going to leave one under the control of Pharaoh. Pharaoh yokka adenulu okka pilla vaadi vidichi pettam. I want to say to all of you parents ఇదారా తలదండ్రతో చెప్తున్నాను యు హావ్ అ ట్రెమెండస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బిఫోర్ గాడ్ దేవుని సన్నిధిలో మీకు ఎంత అత్యున్నత బాధ్యత ఉంది టు మేక్ షూర్ దట్ నన్ ఆఫ్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ లెఫ్ట్ బిహైండ్ ఇన్ ద వరల్డ్ మీ పిల్లల్లో ఏ ఒక్కరు కూడా లోకములో విడిచి పెట్టబడకూడదు దేర్ ఇస్ అ సాంగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ లో ఒక పాట ఉంది విచ్ సేస్ విల్ ద సర్కిల్ బి అన్బ్రోకెన్ వెన్ వి మీట్ ఇన్ హెవెన్ బై అండ్ బై 
పరలోకంలో ఆయన కలుసుకున్నప్పుడు మన యొక్క వలయం ఏ మాత్రం కూడా చిట్లి ఉండదు కదా యునో హౌ ఇఫ్ పేరెంట్స్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ఆల్ హోల్డింగ్ హ్యాండ్స్ ఇన్ సర్కు తల్లిదండ్రులు పిల్లలు వీరందరూ కూడా చేతులు చేతులు పట్టుకుని ఒక గుండ్రంగా ఉన్నప్పుడు ఫాదర్ మదర్ తల్లి తండ్రి ఫోర్ ఫైవ్ చిల్డ్రన్ నాలుగు ఆల్ హోల్డింగ్ హ్యాండ్స్ ఇన్ సర్కు వాళ్ళంతా చేతులు పట్టుకుని గుండ్రంగా నిలబడ్డారు when we go to heaven mana parlokaniki vellinappudu will there be a gap in the circle with one child missing akkada oka pilla vaadu lekunda sandu undagurudu but one child missing there oka vela oka pilla vaadu lekapothe that child is in hell aa pilla vaadu narakamlo pothunadu what is the use even if that child was bsc or msc or doctor or anything aa kumarudu varu bsc jayate enti msc jayate enti doctor aithe em upayogam narakaniki poi do you have a burden for that ఆ బిడ్డ నిమిత్తమై భారం ఉందా నాట్ ఓన్లీ దట్ యువర్ చిల్డ్రన్ మస్ట్ బి సేవ్ బట్ దే మస్ట్ బి హోల్ హార్టెడ్ డిసైపుల్స్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ నీ పిల్లలు వారు రక్షణ పట్టమే కాదు హృదయపూర్వకంగా ప్రభు యొక్క శిష్యులుగా మారాలి ఎనిమీ హెస్ కమ్ ఇన్ టు మై హోమ్ శత్రువు నా ఇంటి దగ్గరకు వచ్చాడు సో ది ఎనిమీ కెన్ కమ్ ఇన్ టు అవర్ బాడీ శత్రువు మన యొక్క దేహంలోనికి రావచ్చు కెన్ కమ్ ఇన్ టు యువర్ హోమ్ నీ ఇంటిలోకి రావచ్చు అండ్ కెన్ కమ్ ఇన్ టు ద చర్చ్ సంఘంలో కూడా రావచ్చు their and elder brothers in a church have a big responsibility and the chatne sanghamlo unde etvandi peddaliki ento baadhyata everywhere i go i see the devil has come into so many churches aneka prantalaku vellanu aneka sanghallo satanu ippatike praveshinchadu chustunna and the preachers are preaching 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 special meetings everything bodalu chese vaaru bodalu chestunnaru pratyeka kudikulu udyoga kudikulu eno pedutunnaru but the devil has occupied some part of the church kaani sanghamlo ippatike satanu kontha mandini pattukunnadu and says you can't get me out from here satanu devu antadu ikkada nunchi nannu bayatiki prarthanalu leru meeru i remember in one of the villages in tamil nadu tamil nadu lo gramalo na gurtundi somebody brought one young non christian girl oka yavana yavanasthralu christa vetaru ralu prarthana nimitham oka ammayi diskochara she was demon possessed aamuku deyam vachindi so i was speaking to her nen aamuto maatladu vacha and as i was speaking to her about accepting jesus yesu christ var nangikrinche maata ammayi tho maatladutunnappudu she suddenly changed her voice akasmaatha ga ama swaram maaripoyindi and looked at me na vaipu chuchindi and said i have been here so long are you trying to drag me out now appudu aa me emanu telsa ento kaalam nunchi nenu ee pradeshamlo chestra vesu goochunnanu ippudu nannu ekkada pampisthavandi so i told the devil inside her yes you are going to go out in jesus name aa lopu unde tondi deyam tho cheppan yesu christ vaari naamulo nu bayitiki povali and the demon went out dayam baitiki poyindi why should we allow the devil to sit in the church enduku dayanni sangamlo koorcho pettukovali why should the devil sit inside even one person kanesam oka vyaktilo kuda dayam enduku undali he has been defeated on the cross silu meda satan rodinchabaddadu and he god has given us authority over all these demons ee dayalaritu meda kuda devudu maniki adhikaram ichadu no right to occupy any part of the church sangamlo ye prantamu aakraminchukone adhikaram dayaniki ledhu now we didn't have that authority the people did not have that authority in the old testament paathane vandana kaalamlo prathaliki itavanti adhikaram ledhu in the old testament you know who they were fighting paathana bandhamlo evartho poraadtho chaar telsa human being maanavulatho poraadaru philistines philistilu canaanites kananilu amorites amorilu hittites sittilu jebusites ebusilu so many ites seeritiga rakarakala gotralu that's what they were fighting vaartho poraade varu and if you are fighting with human beings you are in the old testament no maanavulatho poraadtunte paathana bandhamlo unnavu Who are you fighting with today? I tell you, dear, never to pour out to now. It says in Ephesians 6. Ephesians 6, verse 12. Verse 12. Ephesians 6, verse 12. It says here, first of all, our struggle is not against flesh and blood. Here, you see, the first thing is, we don't pour out to the body, we don't pour out to the body, we don't pour out to the body. Secondly, but our struggle is against rulers, powers, world forces of darkness against flesh. spiritual force of wickedness in heavenly places gani pradhanulu tonu adhikarulu tonu prasthuta andhakara sambandhulaku loka nadulu tonu aakashi mandalam undunna duratmulu samoomulu tonu poraadutunnamu so there are two things there ikkada rendu unnai one okati we do not fight with flesh and blood rakta maamsaal tho poraattam ledhu sharirulu tho gaadu we do not fight with human being maanavulu tho gaadu poraadadi but instead we fight with the devil and demons aithe deyalu tho nu satanulu tho poraadutunnam why don't we find a verse like this in the old testament paathane vandhamlo elaati vachana maarku endu kanapadadu shall i tell you cheppana because they were not filled with the holy spirit in the old testament paathane vandhamlo vaaru parishuddhaatmulu tho nimpabadi undaledu i never knew how to fight the devil before i was filled with the holy spirit parishuddhaatmulu tho nimpabadaku mundu deyamu tho yeritiga poraadu 
ఉంటాడో నాకు తెలియదు ఐ కుడ్ నెవర్ కాస్ట్ అవుట్ అ డీమన్ ఫ్రమ్ సంబడి బిఫోర్ ఐ వాస్ ఫిల్డ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ అశుద్ధాత్మని తో నిబబడే దానికి ముందుగా ఎవరి నుంచి కూడా నేను దయ్యాన్ని వెలగొట్టలేదు జీసస్ ఆల్సో డిడ్ నాట్ డూ దట్ యేసు క్రీస్తు వారు కూడా చేయలేదు జీసస్ డిడ్ నాట్ కాస్ట్ అవుట్ ఎనీ డీమన్ ఫర్ 30 ఇయర్స్ 30 సంవత్సరాలు ఏ దయ్యాన్ని వెలగొట్టలేదు బట్ ఆఫ్టర్ హి వాస్ అనాయింటెడ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ హి వాస్ ఆల్వేస్ కాస్టింగ్ అవుట్ డీమన్ అయితే పరిశుద్ధాత్మని తో అభిషేకించబడిన తర్వాత ఎప్పుడు దయ్యాన్ని వెలగొట్టాడు So in the Old Testament, Patan Badan Law, you never find even the greatest men of God fighting against the devil. Goppa Devajan ne na pade kuda daiyam to poorad ne sangatran leu. John the Baptist, he was not fighting the devil. Baptist me chyaahan daiyal to poorad leu. He was fighting the Pharisees. Pharisees to poorad leu. And all the prophets. And the prophets leu. Elijah, Elia, he was fighting the prophets of Baal. Agar Baal u prophets leu to poorad leu. Not the devil. Daiyam to kado. Nobody in the Old Testament could fight the devil. Patre bandhalo ye vakru satan to poran var gaadu because he was too strong for them. Endu chedanta vaari drushtilo atarento balavantundu. They were always fighting men. Varathi eppudu kuda manushulu to poradaru. But when Jesus came, Jesus Christ varu he started fighting the devil. Satan to porat vara men. He never fought with men. Manushulu to poraledu. He finally defeated Satan on the cross. Aakarika kaluvarishilu me satanu odinchadu. He says to us. Manto antadu. I have given you authority over all the power of Satan. సాతాన్ యొక్క అధికారాలన్నిటి మీద కూడా మీకు అధికారం ఇచ్చా ఇప్పుడు స్టాప్ ఫైటింగ్ విత్ హ్యూమన్ బీయింగ్ మానవులతో పోరాడు మానవే ఏంటి స్టార్ట్ ఫైటింగ్ ద రియల్ ఎనిమీ నిజమైన శత్రువుతో పోరాడండి Who are you fighting today? ఈ దినం ఎవరితో పోరాడుతున్నావు? Many years ago, in our Samuel chapter, the Lord said to me from this verse. ఈ లేఖనంతో ప్రవనాతో మాట్లాడాడు. If you want to fight the devil, no Satan తో పోరాడాలంటే you have to stop fighting with human beings. మానవులతో పోరాడుట మానవేసి. If you fight with human beings, you will not be able to fight the devil. నో మానవులతో పోరాడుట మొదలు పెడితే సాతాన్ తో పోరాడాలి. You know why many of you cannot fight the devil? మనలో అనేక మంది మీ సాతానుడితో ఎందుకు పోరాడలేకపోతున్నావు తెలుసా? You are fighting with your husband. ఏం చేద్దంటే భర్తతో పోరాడుతున్నావు. Oh your wife. మారితో. Oh your mother in law. అత్తగారితో ఆ యువర్ నేబర్ నా తిరుగుపురి వాళ్ళ సమ అదర్ బ్రదర్ ఇన్ ది చర్చ్ సంగోలో వేరే సౌడ్ ఆర్ సమ్ సిస్టర్ వేరే సౌడ్ ఆర్ సమ్ ఎల్డర్ ఎవరో పెద్దతో ఆర్ సంబడి ఇన్ ది ఆఫీస్ లెట్ ఆఫీస్ లో ఎవరో తో సమ్ ఇన్ ది బస్ ఆల్సో యు మే బి ఫైటింగ్ కొన్ని కొన్ని సార్లు బస్ లో కూడా కొట్లాడొస్తుంది how can you fight the devil then alagaithe no satru satan deriduga poradu you know the first rule for fighting the devil satan tho poradadaniki modati em endi telusu number 1 modati di we wrestle not with flesh and blood rakta maamsal sharirul tho poratam ledu this is the main reason why many believers do not have authority over satan aneka mandi vishwasuliki satan meeda adhikaram lekapovataniki idu karanam they are afraid of satan satan ante bhay padtaru we are not supposed to be afraid of satan satan is man bhay padakkarledu he was defeated on the cross 2000 years ago 2000 samachara kritame silu meeda thanu odi poyadu tell him that ఆ మాట చెప్పాలి సేరన్ హి వర్ డిఫీటెడ్ ఆన్ ది క్రాస్ సాతానుడు ఆ సిలువ మీద యేసు క్రీస్తు వారు వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు ఓడిపోయావు అని చెప్పు హి డజన్ లైక్ టు హియర్ దట్ ఆ మాట వెంటో తనకి ఇష్టం ఉండదు ఐ రిమెంబర్ అనదర్ వుమన్ హు వాస్ డీమన్ పొజెస్డ్ మరొక స్త్రీ ఈ రీతిగా దయ్యాలు పడిన ఉండి నేను ఐ డోంట్ నో షీ వాస్ డీమన్ పొజెస్డ్ ఆమె దయ్యం పడిన నాకు తెలియదు ఐ సెడ్ లార్డ్ ఆస్క్ జీసస్ టు కమ్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ యేసు ప్రభువుని హృదయంలో చేర్చుకోవాలని ఐ టోల్డ్ హర్ చెప్పాను నౌ టెల్ ది డెవల్ ఇప్పుడు సాతాన్ తో చెప్పు You were defeated on the cross. నేను సిలువ మీద ఓడించబడ్డావు. And she looked at me. నా వైపు సంది. Changed her voice. స్వరం మారింది. And said, "Andi, I was not defeated on the cross." సిలువ మీద నేను ఓడిపోలేదు. Oh, that was a demon. That was not the woman speaking. అంటే ఆ స్త్రీ మాట్లాడింది కాదు అది ఆ దయ్యం మాట్లాడింది. So I spoke to the demon. నేను దయ్యంతో మాట్లాడ. I said, "You're a liar." నీ అబద్ధకుడివి. You were defeated on the cross. నువ్వు సిలువ మీద ఓడిపోయావు. Get out of her in Jesus name. యేసు నామంలో బయటికి పో. left immediately by the way then i told her nen anna now tell the devil you put sadam you were defeated on the cross so she was ordered to be down she said it i'm jeppindi now she could say ha marindi because she was free thano swatantra i learned something that day aa dino o paadu nerchukunna that the devil does not like to be told about his defeat nenu odi poyanu ane maata satanudu mana note nunchi venatam ishtapaddu who likes to be told about their defeat odi poyina maata evaru ventaniki ishtapadtaru you know if india and pakistan have a cricket match udaharanike andar chevulite untai india ki pakistan ki cricket match vachind ankonde and india wins india negind ankonde in indian newspapers it come on the front page big letters india india, in, india vartha patrikallo aa paina headlines lo vachestadi bharat desham negindi ani what will come in the pakistan newspapers pakistan vartha patrikallo em vastadi front page modati page lo nothing something else happened somewhere emi cricket gurinchi undadu some last page or somewhere to be small written in pakistan apro chevra chevra oka bettudu akkada rastadu nobody likes to hear defeated odipoyina anu ani veradu avariki ishtam undadu 
the devil does not like to hear it satanudu kuda ante so you must tell the devil anthichadane satanudu tho cheppu do you know that satan can listen to you when you speak చూడండి మీరు మాట్లాడినప్పుడు సాతానుడు వింటాడు తెలుసా గాడ్ ఆల్సో కెన్ హియర్ యూ ద డెవల్ ఆల్సో కెన్ హియర్ యూ దేవుడు వింటాడు సాతానుడు వింటాడు సో ఇఫ్ యూ హెవ్ నెవర్ డన్ ఇట్ బిఫోర్ ఒకవేళ ఇంతకు ముందు ఆ మాట ఈ పని చేయకపోతే ఐ వాంట్ టు టీచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు సే సంథింగ్ మీ అందరూ కూడా ఓ మాట చెప్పాలని కోరుతాను యూ మస్ సే ఇట్ ఆఫ్ ఇన్ టు ద డెవల్ అనేక సార్లు శత్రువుతో చెప్పు సేటన్ ఓ సాతానా my savior lord jesus christ defeated you on the cross 2000 years ago narakshakade yesu christ varu 2000 samvatsar kritham ninnu silu meru odinchadu i don't belong to you now ippudu nenu nee vaadini kaadu you cannot touch me nu nanu taakalevu you cannot touch my mind na manasunu taakalevu you cannot touch my body na shariram taakalevu you cannot touch my spirit na aatmanu taakalevu i am cleansed in the blood of jesus christ varu raktamulo nenu pavithrudanu god is a wall of fire round about me now devudu naa chuttu agni prakaramga unnadu god is a wall of fire round about my house na intu chuttu devudu agni prakaramga unnadu cannot touch my house nu na You cannot touch my children. Na pelu nu taakle. You cannot touch my money. Na dabu taakle. You cannot touch my business. Na vyapara nu taakle. You cannot touch anything of mine. Na adi edi nu taakle. Because I belong to God. Inte ane Christ vadi ni. If you've given everything to God, nev samastho devur kiste. Have you given your business to God? Nev vyaparam devur chetulla petava. If you haven't given your business to God, then the devil can touch it. Aarithi ga nev vyaparam devur chetulla petra pote saadaru taaktaadu. See, God's protection is like an umbrella. Devu ne ekka kaapu dala gudugu lanti di. If I keep the umbrella over half my body the other half will get wet. Oka vela a godigini na shariram meda sakamga pirete jeste migalu sakam tadustundi. If I keep the umbrella covering the whole body nothing will get wet. Shariram anta kuda kappa padetattu godugu pettukunte appudu nenu podiga unta. So if I give my whole body to God then I am protected against the devil. Na shariram anta kuda devuliki iste appudu shatru daadiki nenu andubattlo undanu. If I give my whole business my house everything to God I am protected. నా వ్యాపారము నా ఇల్లు సమస్తము దేవునికి అప్పగించానని అప్పుడు నేను బతుకుంటా సే లార్డ్ ఐ డోంట్ వాంట్ రన్ మై బిజినెస్ టు మేక్ మనీ ఫర్ మై సెల్ఫ్ ప్రభువా నా వ్యాపారాన్ని ఏదో డబ్బు సంపాదించేదానికి కాదయ్యా ఐ వాంట్ రన్ మై బిజినెస్ ఫర్ యు నీ నిమిత్తం చేస్తాను మై హౌస్ ఇస్ నాట్ మైన్ ఇట్స్ యువర్స్ నా ఇల్లు నాది కాదు అది నీది ఎవ్రీథింగ్ ఐ హావ్ ఇస్ యువర్స్ నేను కలిగినదంతా నీది దెన్ యు కెన్ టెల్ ది డెవల్ అప్పుడు సాతాన్ తో చెప్పు యు కాంట్ టచ్ మీ నో నన్ కాంట్ టచ్ మై ఫ్యామిలీ నా కుటుంబాన్ని కాంట్ టచ్ మై హౌస్ నా ఇంటి నుంచి తాకలే యు కాంట్ టచ్ ఎనీథింగ్ ఆఫ్ మై నా ఏది నువ్వు తాకలే you were defeated on the cross no silu me odi poyao you know god wants his children to be like that anaka pillalu aarithi ga undalani devu kodukuntaru resist the devil apavaade edirinchudi you know when the bible says in james 4:7 bible nal yakobu 4 verse lo all submit to god manam devu ki lobalu undalani raayabadina after that dan tarvata resist the devil apavaade nirinchandi now some people kontha mandi they say to the lord prabhu taantaru lord please resist the devil he is troubling me prabhu సాతారుడు నన్ను బాధ పెడుతున్నాడు నువ్వు బెదిరించి అంటారు ఐ ఎమ్ నాట్ గన్ డూ దాట్ నేను నేను చేయను అలాగా ఐ టోల్ యూ టు రిసిస్ట్ ద డెవల్ నువ్వు బెదిరించమని నీతో చెప్పాను కదా సి హౌ కెన్ హీ బికమ్ స్ట్రాంగ్ ఇఫ్ ఐ డూ ది ఎక్సర్సైజ్ చూడండి నేనే బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే అన్నయ్య రీతిగా బలవంతుడు అవుతాడు So that is why the Lord says you resist the devil అందు చేతనే ప్రభువు అంటాడు నువ్వు బెదిరించు దట్స్ హౌ యు బికమ్ స్ట్రాంగ్ ఆ రీతిగా బలవంతుడు అవుతావు That's why God allows the devil to trouble you in so many ways. అంటే చేతనే ఆయా రీతులు గా నిన్ను బాధ పెట్టే దానికి సాతానుకు దేవుడు అనుమతిస్తాడు. You don't have to be afraid. అయితే భయపడకర్లేదు. We can say the devil is like a snake that is unconscious, not dead. చూడండి సాతాను ఎట్టాంటోడు అంటే స్పృహ కోల్పోయినటువంటి పాము అంటే వాడు చనిపోలేదు. Hit so hard. ఎంతో గట్టి కొట్టు. He is unconscious there. అక్కడ స్పృహలో లేడు. He cannot trouble me. నన్నే మాత్రం ఇబ్బంది పెట్టడు. But if I don't believe what jesus has done yesu christ var em chesadu ne namagopothe then he will frighten me in so many ways appudu nanna rakarakala ga bhay pedtadu we read in colossians 2:15 kolosse 2 padayalo chotunam say jesus has taken away the armor from satan satanu ni devudu nirayududunu ga chesadu okay we can use that example aa udaharana vaadukochu see nowadays the world is full of terrorists nedu dinallo chuste prapancham ninda kuda ee terrorists unnaru and the biggest terrorist is satan అందరికన్నా పెద్ద టెర్రరిస్ట్ ఎవరంటే సాతానుడు అండ్ హీ ఇస్ ద వన్ బిహైండ్ ఆల్ ద టెర్రరిస్ట్ తీవ్రవాదులు అందరి వెనకాల ఉన్న ప్రధాన తీవ్రవాది సాతానుడు నౌ యు నో హౌ యు రీడ్ ఇన్ ద పేపర్స్ అండ్ ఆల్ ద పోలీస్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు క్యాచ్ ద టెర్రరిస్ట్ చూడండి ఆ పేపర్ లో చదువుతోడ పోలీస్ వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు ఈ తీవ్రవాదులను పట్టుకోవాలని కోరుతున్నారని బట్ ఇఫ్ బై సమ్ వే దే టేక్ అవే ఫ్రమ్ ద టెర్రరిస్ట్ ఆల్ హిస్ గ్రెనేడ్స్ అండ్ బాంబ్స్ అండ్ గన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఏదో రీతిగా ఈ టెర్రరిస్ట్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళకుండే తుపాకీలు బాంబులు ఈ ఆయుధాలు అన్ని తీసివేశారు అనుకోండి దెన్ యు ఆర్ నాట్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ హిమ్ అసలు టెర్రరిస్ట్ వస్తుంటే ఏం భయపడం దెన్ యు కెన్ గో అండ్ క్యాచ్ హిమ్ వెళ్ళి పట్టేసుకోవచ్చు బికాస్ హీ హస్
సాతరణలా ఉన్నాడు ద టెర్రరిస్ట్ ఇస్ నాట్ డెడ్ అక్కడ ఆ తీవ్రవాది టెర్రరిస్ట్ చనిపోలేదు బట్ ఇస్ వెపన్స్ ఆర్ ఆల్ గాన్ అయితే తనకున్న ఆయుధాలన్నీ పోయినాయి దట్ ఇస్ వై వి ఆర్ నాట్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ హండ్ చేతనే మనం భయపడాలి ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ ఆతన వదనలో హి హాడ్ ఆల్ హిస్ వెపన్స్ తన ఆయుధాలన్నీ తన దగ్గరే ఉన్నాయి దే వర్ ఆల్ కొలాషియన్స్ 215 సేస్ దే వర్ టేకెన్ అవే ఓన్లీ ఆన్ ది క్రాస్ కొలాషియన్ 2 15 చూస్తే సిలువ ద్వారానే అవన్నీ తీసివేయబడ్డాయి దట్ ఇస్ వై ది క్రాస్ ఇస్ ది గ్రేటెస్ట్ బ్యాటిల్ that was ever fought it is not written in any history book but that is the greatest battle that was ever fought and which athne kolvarisulu meeda jarigina sangati anni yuddhala kanna goppa yuddhamu ni charitra pustakamlo lekapovachu kani ade goppa yuddham that was the greatest battle where the greatest enemy was defeated adi goppa yuddhamu goppa shatruvu odinchabaddadu and you must know that adi jesus has won the victory adanu verigundali yesu christ varu vijayam sadinchadu that's why we are so happy and which athne mana santoshinga unnam but when you see the long faces of so many believers you don't know whether jesus won the victory or not aneka mandi viswasalu digaluga kurtuntu chuchinappudu yesu christ varu vijayam sadinchada ani anumanam vastundi now supposing you are a big cricket fan oka vela cricket aata ante nu chevu kosukuntam anuko like most of us are chaala mandi alantu valle and we are sitting in a stadium oka stadium lo kurtunnam and the last over india versus pakistan india pakistan aata aakari over now you is a one day match you it's all tense now who's going to win ipudu one day aata kavati evaru negutara ane etuvantidi chaala utkantha and the last ball is bowled over aakaru ball kuda visradu and india has won india negindi how will everybody sit there akada ela kuchuntaru anta will they all be sitting so quietly with a long face like you here ela maunanga digaluga enduku neggarra babu anku chuntara no ledu they will be jumping and shouting and eguru <laughs> taru and screaming kurchile ra kotestaru oh india won india nekindi when will they sit like this quietly with ela maunanga talavalchukoni digaluga endi di anadu eppudu kuchuntaru if india was defeated india odu pothe So when we look at so many believers even in worship meetings nowadays near the nalla aradhana kudukullo kuda kontha mandi vishwasalu mukhal ela untayi ante digalu untayi you think satan has won enduko chemara bob annatu jesus was defeated yes christ var odi poyinattu that is how we, the face looks like that var mukhal chuste adhe bhavam ganapaduddi jesus won the victory yes christ var vijayam sadinchadu when we sing his praise ayaku mana stuti chellinchetappudu we must be happy మన సంతోషంగా ఉండాలి we must be happy when we sing the praises of the lord ప్రభు యొక్క స్తుతులు మనం పాడుతున్నప్పుడు సంతోషంగా ఉండాలి we must mean every word that we sing మనం పాడే ప్రతి మాట కూడా భావయుక్తంగా పాడాలి because we are proclaiming the victory of our lord jesus christ ఓన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క విజయాన్ని చాటిస్తున్నాం satan was defeated on the cross సాతానుడు సిలువు మీద ఓడిపోయాడు God wants us to rejoice all the time. ఎప్పుడు మనం సంతోషంగా ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. Because Satan was defeated on the cross. ఎన్ని చేతంటే సిలువు మీద సాతానుడు ఓడిపోయాడు కనుక. What excitement there is when somebody wins a cricket match. ఎవరైనా ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్ నెగ్గితే ఎంత ఓ ఉత్తేజము. We can know immediately. వెంటనే తెలిసిపోద్ది. One night my wife and I were sleeping. ఒక రాత్రి మా భార్య నేను మా ఇంట్లో పండుకొని ఉన్నాం. Somewhere in midnight ardharatrilo we heard crackers motto baana sancha tapakayalu tapadaba velutunnai then i knew appudu anipinchindi somewhere one one day match is going on in india must have won how do ekkado one day cricket match avutundi india neguntundi ee tapakayalu velutunnai the news has just come on television appude vaartha vachindi tv meeda immediately we knew ventane telisipoyindi see it you cannot hide it dani daasalevu that must be how we are as christians aarithiga christavuluga santoshinga undali why is it we can rejoice always enduku manu eppudu santoshinga undatho satan has been defeated endukante satan odinchabaddadu he cannot harm us manalle haani cheyaledu it says in hebrews chapter 13 hebrew 13 lo chudagalam hebrews 13 hebrew 13 verse 6 6 we can boldly say the lord <laughs> is my helper I will not be afraid what can any man do to me Prabhu naaku sahayudu nenu bhayapadanu naramotrudu naake emi cheyagaladu ani manchi dhairyam tho cheppagala varumai unnamu Is anybody sitting here going through some trouble Ikkada kuchuna varlu evaraina kashtalu kunda velutunnara Is somebody trying to frighten you Evaraina nenu bhayapettalanu korutunnara Only the devil tries to frighten you Okka satanu okkade nenu bhayapettalanu korutunnara All his agents will try to frighten you Satanu anucharulu ninnu aa begarinchalanu korutaru God does not give the spirit of fear to anybody ye vyakti ki kuda 
భయపడేటువంటి పిరికితనం కలిగిన ఆత్మదేవుడు గాడ్ డస్ నాట్ ఫ్రైట్ ఇన్ పీపుల్ దేవుడు ప్రజలను భయపెట్టడు గాడ్ ఇస్ అ గాడ్ ఆఫ్ ఎన్కరేజ్ మెంట్ దేవుడు ప్రోత్సహించే దేవుడు ఎనీ వన్ హూ ట్రైస్ టు ఫ్రైట్ ఇన్ యూ is an agent of satan nenu bai pettalanu kore varu satan anucharulu so many people try to frighten god's children aneka mandi devuni pillalanu bai pettalanu chustaru here is a good verse for you ik neeko manchi mata boldly you can say dhairyanga cheppochu the lord is my helper prabhu naaku sahayudu i will not be afraid nenu bai padanu what can any man do to me naramotrudu naake em chestadu what can any demon do to me ye deivaina naake em chestundi they were all defeated on the cross selu meda varatho odi poyare let me show you another lovely verse the lord gave me once go sar prabhu naaku ichina tondi sakati vachanam meeku chupistanu and it may help you also me kuda sahayakaranga untundi isaiah 41 yesha 41 take this as a personal promise from god to you devudu vyaktigathanga neekistuna vaagdhananga korko see it is because of fear that very often our fruit falls to the ground aneka saarlu bhayanni batti mana phalamu nelanu padipoddi the fruit is coming up nicely in the tree in the branch aa chettulo komma ki phalam chakkaga ostundi and then fear comes akasmothaga bhayam vachindi and the fruit dries up and falls down adi endi poi nela rali poddi don't let that happen any more in your life ikane jeevithamlo atavanta jaraganamuku if you allow fear to come into your life the fruit will dry up ne jeevithamlo bhayani konumuthi ichava aa yokka pandu endi potundi fear comes because you think that the devil has got some power over you neeku bhayam enduku ostundi saatharudu nee meeda adhikaram chala isthunnane vane ane aalochinchindi ganaka it is like that terrorist Pre- pretending that he has got bombs and grenades and guns aa devulu vaadulu tava degar edo bombulu unnai lekapothe tupakulu unnai ani cheppe nattinchi ninu bayapadutunnaru if the police know definitely that all the bombs guns have been taken away from him oka vaala terrorist ul degar nunchi bombulu tupakulu ani teesukunnam ani police ki kachithanga telisthe they can walk without any fear into that man's house ye bayam lekunda aa vyakti intiki vaalu nadichi velthaaru i am not afraid of you nenu nuvu chusi bayapattam ledhu i know that you don't have any guns or bombs or grenade nee degara ye bombulu gaani tupakulu gaani aayudhalu gaani devanna erugunu do you believe that at least of the devil kanesam deyya vishayamlo namuthunnava He doesn't have any grenades or guns against us. మనకి విరోధంగా ఏ తుపాకులు బాంబులు దయ్య దగ్గర లేవు. No weapon formed against you will prosper. నీకు విరోధముగా రూపింపబడిన ఏ ఆయుధము వర్దిల్లదు. Isaiah 41. Isaiah 41. Verse 10 to 13. 10 నుంచి 13. Please take this as a personal promise from God to you if you are facing any particular difficulty right now. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ప్రత్యేకమైన కష్టం నీకు ఎదురవుతూ ఉంటే వ్యక్తిగతంగా దేవుడు నీకిచ్చే వాగ్దానంగా దీన్ని కోరుకో ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎనీ బాడీ అన్ రైచస్లీ ట్రబ్లింగ్ యూ హారసింగ్ యూ ఇన్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ టుడే నేడు దినాన్ని ఎవరైనా అన్యాయంగా నీ పరిస్థితిలో నీకు ఇబ్బంది కలిగించి నిన్ను భయపెట్టాలని చూస్తుంటే హియర్ ఇస్ వాట్ ది లార్డ్ సెస్ టు యు పర్సనలీ ప్రభు వ్యక్తిగతంగా నీతో చెప్తున్న మాట దిస్ ఇస్ ది వర్డ్ ఆఫ్ ది లార్డ్ టు యు మై డియర్ బ్రదర్ సిస్టర్ ఆ సోదరుడ సోదరి దేవుడు మాట నీ కొరకే ఇది ప్లీజ్ లిసన్ టు ఇట్ యాజ్ ఇఫ్ ది లార్డ్ ఇస్ స్పీకింగ్ టు యు పర్సనలీ దేవుడు నీతో వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడుతున్నట్టుగా దీని విను వర్స్ 10 టు 13 10 నుంచి 13 వరకు నీవు నా దాసుడు అని యు నేను నిన్ను ఉపేక్షింపగా ఏర్పరచుకుంటున్నాను యు నేను నీతో చెప్పి ఉన్నాను నీకు తోడై ఉన్నాను భయపడకము నేను నీ దేవుడినై ఉన్నాను దిగులు పడకము నేను నిన్ను బలపడుతును నీకు సహాయం చేయబడును నేనే నీ తేను నా దక్షిణాస్తముతో నిన్ను ఆదుకొందును నీ మీద కోపపడిన వారందరూ సిగ్గుపడి విస్మయం మొందుదరు నీతో వాదించు వారు మాయమై నశించిపోదురు నీతో కలహించు వారిని నీవు వెదుకుదువు గాని వారిని కనుగొనలేకపోదువు నీతో యుద్ధము చేయి వారు మాయమైపోదురు ఆ బాగులవుతురు నీ దేవుడినైన యహోవాను నేను భయపడకము నేను నీకు సహాయం చేసిందని చెప్పుచు నీ కుడి చేతిని పట్టుకొనిచున్నాను వండర్ఫుల్ ప్రామిస్ ఎంత చక్కటి వాగ్దానం ఇది థింక్ ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ దాట్ పర్సనలీ ఇది వ్యక్తిగతంగా నువ్వు కోరుకునేటట్టు ఆలోచించు సే థ్యాంక్ యూ లార్డ్ ఓవా దీని బట్టి వందనాలు దోస్ హు ఫైట్ అగైన్స్ట్ మీ విల్ బికమ్ నాన్ ఎగ్జిస్టెంట్ నాకు విరోధముగా కలహించే వారు అసలు వారు కానరాక ఇందురు i'm not afraid of them నేను వాడిని బట్టి భయపడను like the giants in canaan they may be bigger than me and i may be like a grasshopper in front of them kananulo unnatundi unnata dehula vale vaaru chaala pedda vaariga undochu vaari mundu nenu medtala undochu but with god on my side aithe devudu na pakshanu unnadu this little grasshopper is going to kill all these giants ee chinna medta ee unnata dehulu andarni champestundi this little david will kill the goliath ee chinna david goliath nu champtadu we believe that manam namutham satan has been defeated satan odipoyadu you young people devanasthulara don't let the devil 
have any power over you satanudu mee meeda adhikaram chalainchina okandi tell satan satan tho cheppandi you are not going to get any power over my body na shariramulo ye bhagamu neeku chendadu you are not going to make me a slave to any habit in my life na jeevithamlo ye alavaatiki nu baanisaganu vaasulevu my savior defeated you on the cross na rakshakudu ninnu silu meeda odinchadu you must tell the devil satan tho cheppu just like you speak to god devudu tho maatladane tell the devil satan tho cheppu satan you are a liar satan nu avadikadu you were defeated by my savior on the cross na rakshakudu dwara silu meeda odinchadu i don't belong to you nero i don't want you cannot touch me nero na taakulevu you cannot touch my body na shariramu taakulevu you cannot make me a slave to any habit ye alavaatiki nanu baanisaganu maarchulevu you cannot make me feel guilty because the blood of jesus has cleansed me from all my sins yesu christu vaar nanu prathi paapu nunchi kadigadi garaka ye nera roopada nu cheyalevu god is a wall of fire around me devudu aa chuttu agni prakaranga unnadu i am the apple of god's eye yana devudu yokka kaluguddu vatti vaadu you cannot touch me no nanu muttalevu you say that a few times to the devil and you see how bold you become satanudu tho konni saarli maatalu cheppu nee kanta dhairyam vastundo the bible says we must give our testimony to satan bible lo raayabadindi mana saakshyam satanudu tho kuda cheppali many people have told you to give your testimony in the open air and in the church anek saarlu chaala mandi bahiranga suvathalona sangamlona ayya saakshyam vanchukoni amma saakshyam vanchukoni annaru do you know the bible says that we overcome satan when we give him our testimony bible lo raayabadindi telusa mana yokka saakshyam ichinappudu satanudu cheyistam Revelation 12:11 Prakatana 12:11 They overcame Satan it says here Akada varu apavadini jayincharu How did they overcome Satan Ye rithiga jayincharu First of all modatiga by the blood of the lamb Gore pila raktam batti That means ante the blood of jesus cleanses them from all sin Yesu Christ varu yokka raktamu prathipavu varu kalige Secondly rendodi the word of their testimony tam ichina saakshyamu vatti testimony to whom yavariki icharu to satan apavadiki they overcame satan by giving him a word of testimony tam yokka saakshyanni satanu tho cheppre kaaranani vatti jayincharu so give your testimony to satan nee saakshyam satanu tho cheppu what are you going to say em cheptam i don't belong to you satan satanuda nenu nee vaadini kaadu you were defeated on the cross satan you were made to fall my savior defeated you na rakshana ni nodinchu the one who lives in me is greater than the one who is in you naalo unna vaadu neelo unna vaadu kanna goppa vaadu i will not be afraid nenu em maatram bayapadanu satan i am not afraid of you nenu em maatram bayapadanu because the lord is my helper prabhu naaku sahayudu i am not afraid of any man e maanuvuriki bayapadanu i boldly say ne I boldly say Nen dhairyamga cheptunna The Lord is my helper Prabhu naaku sahayudu I will not be afraid Nenu bayapadanu What can any man do to me Naramotru naake em chestaru My enemies will become non-existent Naa shatruulu laimaipotharu God has said he will help me Devudu annadu kada nenu neeku sahayapadtanu annadu That is the testimony we must give to Satan Satanu kattondi saakshyam ivvali May God help us Prabhu varithiga sahayam cheyanu gaaka Let's pray Prarthana cheskundam Now if you have never spoken to Satan like that before బహుశా నీ జీవితంలో ఎప్పుడు సాతానతో ఈ రీతిగా మాట్లాడి ఉండకపోతే డెవలప్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ ఆ రీతిగా చేసి అలవాటు చేసుకో లార్డ్ సే లార్డ్ జీసస్ ప్రభుతో చెప్పయ్యా లార్డ్ జీసస్ ఐ బిలాంగ్ టు యు యేసయ్యా నేను నీ వాడిని ఐ డోంట్ బిలాంగ్ టు ద డెవల్ ఎనిమోర్ నేను ఏ మాత్రం కూడా సాతానుకు చెందిన వాడిని కాదు సెటన్ హస్ గాట్ నో రైట్ టు టచ్ మై లైఫ్ ఆర్ మై హోమ్ నా జీవితాన్ని గాని నా ఇంటిని గాని తాకే హక్కు సాతానుకు లేదు ఐ గివ్ మై హోల్ లైఫ్ టు యు నా పూర్ణ జీవితాన్ని ఇస్తాను లార్డ్ జీసస్ యేసయ్యా బి లార్డ్ ఆఫ్ మై లైఫ్ నా జీవితంలో ప్రభువుగా ఉండు హెల్ప్ మీ టు బి యువర్ డిసైపుల్ నీ శిష్యుడిగా ఉండగల సైపడు థాంక్ యు ఫర్ హియరింగ్ మీ నా ప్రార్థన వినందుకు వందనాలు ఇన్ జీసస్ నేమ్ యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను ఆమెన్ ఆమెన్